صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم باب الايمان بالقدر விதி பற்றி விதியை கொண்டு ஈமான் கொள்வதை பற்றிய பாடம் இப்ப ஈமான்ல விதியை பற்றி ஈமான் கொள்வது ஒரு முக்கியமான பாடம் இப்ப மிஷ்கா ஷரீஃப்ல ஏன் அதை முதல்ல சொல்றாங்க அல்லாஹ் கொண்டு ஈமான் கொள்வது இருக்கு கிதாபுல் ஈமான்ல சொன்னாங்க ஈமான் கிதாபுல் ஈமான்ல ஆரம்பிச்சோம் நம்ம அல்லாஹ் கொண்டு ஈமான் ஷர்த் மொத்தத்தின போய் அல்லாஹ் கொண்டு ஈமான் கொள்வது பாதில் <laughs> <laughs> வருகிறது <laughs> நன்மை தீமை எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் தாலா எப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறனோ அதுதான் நடக்குது அதுதான் விதி அந்த விதியை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் இது ஈமான்ல ஒரு முக்கியமான பாடம் அதனாலதான் ஈமான் என்ற பாடத்துல எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டாலும் அதுக்கு அடுத்தது அல் ஈமானு பில் கதர் கதர் என்றும் படிப்பு படிக்கலாம் கதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அஞ்சுங்களா விதியை கொண்டு ஈமான் கொள்வது என்ற பாடத்தை தனியாக எடுத்து ஒரு பாடமாக மிஷ்கா சனிப்பில் கொடுக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு தனிப்பட்ட கொடுக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மற்ற எல்லாவற்றிலும் மனுஷன் வந்து ஏற்றுக்கிறான் ஆனால் விதி விஷயத்தில் மட்டும் ஹைரிஹி வ ஷர்ரிஹி மினல்லாஹி தாலா என்பதில் மட்டும் ஏற்றிக்காதன் அறிவால் அவன் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கொள்கையால் ஏற்றுக்கொண்டாலும் செயல் ரீதியாக அவன் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ரொம்ப தடுமாறான் அல்லாஹ் கொண்டு ஈமான் கொண்டே அவர் மூமெண்ட்டு கேளுங்க ஈமான் கொண்டே நன்மை தீமை அடங்கலும் அல்லாவின் புறத்திருந்துதான் வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதை ஏத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டான் மனசு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அவன் கல்பில் பரிபூர்ணமான ஈமான் அடிப்படையில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அதுக்கு நேர் மாற்றமாக பார்க்குறான் அதனால தான் அவன் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள ரொம்ப தடுமாற்றான் காஃபிர்களுக்கு ரொம்ப தடுமாற்றமான விஷயமா எது இருந்துச்சு மறுமையில் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவது அதான் ரொம்ப அவனுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவனுக்கு யாருக்கு காஃபிர்களுக்கு அவன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் எப்படி குன்னா ரமீம் எலும்பு எலும்புகளாக மக்கி போன பின்னாலும் எழுப்பப்படுவோம் ஆயிட்டுங்க ஒரு ஆசையில் சொல்றோம்மா ஐதா குன்னா ஐவாம நகிரா நாம் மக்கி போன எலும்புகளாக ஆன பின்னாலுமா நாம் மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவோம் ஐதா குன்னா ஐவாம நகிரா காரு திருக்க இதன் கர்ரதன் ஹாசிரா இது ரொம்ப கைசேதமான திரும்பு அல்லவா அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ அவர்களுக்கு வந்து காக்கர்களுக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவ விஷயத்தில் ரொம்ப தண்ணு மாட்டோம் ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஏன்னா முன்னோர்கள்லாம் அவள் ஆபாவனும் டப்பலும் நம்ம இறந்து போன முன்னோர்களுமா மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆனால் மோமின்களுக்கு அதில் சந்தேகமே இல்லை எல்லா பதில் கொண்டு நம்ம எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டோம் நம்ம இந்த ஈமான் கொண்டவர்கள் தடுமாறக்கூடிய விஷயம் தெரியுமா விதி விஷயத்தில் எல்லாமே பல விதமான சந்தேகங்கள் இப்போ ராவபால் நாம் சம்பாதிக்கிறோம் நமக்கு எல்லாம் எது விதியோ அதுதானே வந்து சேரும் சகாபாக்களும் பல வித பல நேரங்களில் பல விதமாக கேட்டுருக்காங்க பெருமானது யார் சூழலா நமக்கு தான் எல்லாம் எழுதி வச்சு தான் சொருக்கம் எது நரகம் எது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் விதியாக்கிட்டேன்னு சொன்னோன்னா அப்புறம் நாங்கள் அமல் ஏன் செய்யணும் கேட்டாங்க பல தடவை கேட்டாங்க அமல் செய்யாமல் சும்மா உட்காந்துருக்கலாமே அமல் செய்யாமல் சும்மா உட்காந்தோம் சொருக்கம் போவோம் சொருக்கம் தான் போவோம் நரகம் போவோம் நரகம் தான் போவோம் 
நாங்கள் அமல் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க பெருமானா சார் அமல் செய்யுங்களே அமலு வக்குல்லும் முயஸ்தரும் இல்லைமா குலி கலவு யார் யாருக்கு எது எது எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் அவங்களுக்கு லேசாக இருக்கும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க விடாதீங்கன்னு கேட்டாங்க அது குழப்பம் அவங்களுக்கே வந்துருச்சு விதியின் மீது ஈமான் கொள்வதில்லையே ஈமான் கொண்டிருக்கோம் அல்லா நாடு தான் நடக்கும் அல்ல எழுதி வச்சு தான் நடக்கும் ஆனால் அதில் விதமாக பல விதமான விசுவாசுகள் கல்பில் வந்து நுழைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி எல்லாமே நம்ம விதி எதுவோ நமக்கு அதுதான் வந்து சேரும் ஒரு ஒரு காசு நமக்கு கொஞ்சமாவது முன்ன பின்ன கிடைக்குமா கிடைக்காது நல்லா நமக்கு எது விதியில் எழுதி வச்சுருக்கானோ அத்தனை அரிசி தான் சாப்பிடுவோம் அத்தனை கோதுமை தான் சாப்பிடுவோம் அத்தனை விதமான அவ்வளோ தண்ணி தான் குடிப்போம் அவ்வளோ காற்று தான் மூச்சு விடுவோம் அப்புறம் சம்பாதிக்கணும் பேசாம மூட்டில் உக்காந்தாலும் அது நமக்கு கிடைச்சி தானே தீரும் வீட்டில் சும்மா இருந்தாலும் அந்த எது நல்லா நமக்கு விதியாக்கணும் அதுதான் கிடைச்சி தீரும் அப்படியே சம்பாதிக்கும் ஒரு கேள்வி இப்படி வந்துடும் இவ்வாறாக மனிதனை வந்து குழப்பத்திலே ஆழ்த்தி விடக்கூடிய செய்திகள் விதி சம்பந்தமாக நிறைய உண்டாகும் புரிஞ்சுங்களா சரி அல்லாத்தால் நமக்கு விதி நமக்கு கிடைச்சிதான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செய்வான் இஸ்திபுத்தா ஒரு ரிசுக்கு தாமதமாகும் மனசு உடஞ்சி போயிடுவான் என்ன தப்போ நானும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்யறேன் ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லாத அப்படின்னு சொல்லி அல்லாவத்தால் ஏற்படுத்திய விதியை பற்றிய சந்தேகங்கள் மனசில் உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஹதீஸில் பெருமான சொன்னாங்க சொல்லதா அலை சொல்லம் அல்லாவத்தால் உனக்கு தர வேண்டியது கட்டாயம் கிடைச்சிதான் அது சில நேரங்களில் தாமதமாகலாம் அதனால் நீ மனசு உடஞ்சி போயிடாது புரிஞ்சுங்களா இந்த ஹதீஸ் வந்து பைஹக்கியில் வருது ஷோபல் ஈமானில் இப்போ நான் அபி ஷைபா ராம்ஜல்லா ரிவாய் செய்கிறாங்க வந்து தாரக்குத்தின் ரிவாய் செய்யப்படுது இந்த ஹதீஸு சரியான ஹதீஸ் என்று ரிவாய் செய்யப்படுது பெருமான சொன்னாங்க சொல்லுதா அவளை சொல்லும் லைச செய்யுன் யூ கர்ரிபுக்கும் இலர் ஜன்னதி சுவனத்தின் பக்கம் உங்களை நெருக்கி வைக்கும் எந்த ஒரு வஸ்துவும் இல்லை இல்லா வக்கத் அமர்த்துக்கும் பிகி நான் அதை உங்களுக்கு ஏவியே தவிர உனக்கு குரானில் வந்துடும் அதை நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் சொல்லாத புதிய விஷயம் ஒன்று இருக்காது சொர்க்கத்தின் பக்கம் நெருங்கி வைக்கிற விஷயம் ஒன்று இருக்காது உங்களுக்கு வலைச செய்யுன் யூ கர்ரிபுக்கும் இல்லை நார் நரகை பக்கம் உங்களை நெருக்கி வைக்கும் எந்த வஸ்துவும் இல்லை எல்லா வக்கது நகைத்துக்கும் அணுகும் அதை விட்டு நான் உங்களை தடுத்தே தவிர எந்த வஸ்துவும் இல்லை கட்டாயமாக நான் தடுத்துட்டேன் அதை விட்டு உங்களை அப்போ உங்களுக்கு தீனோ துணியாவில் எதுவெல்லாம் ஹைரோ ஷர்ரோ எல்லாவற்றையும் இதில் ஹைர் இருக்குது இதில் ஷர் இருக்குன்னு நான் தெல்ல தெளிவாக உங்களை விலைக்கு கொடுத்துட்டேன் அதனால் மார்க்க விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து மேற்கொண்டு எதன் பக்கமும் முகத்தாஜ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மோமினான முஸ்லீமான மக்கள் யுனானி தத்துவ ஞானங்கள் பக்கம் தேவையில்லை ஏன் குரான் இருக்குது ஹதீஸ் இருக்குது நமக்கு திருக்குறள் தேவையில்லை அதனுடைய அறிவுரைகள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு அது ஏன் குரான் ஹதீஸ் நமக்கு இருக்குது நமக்கு நாளடியார் இந்த மாதிரி அந்த அறிவுரை அறிவு களஞ்சியங்கள் எத்தனையோ எல்லா பாஷைகளையும் அறிவு களஞ்சியங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா நமக்கு அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஏன் அதனுள்ளாக ஒரு சூழ் அல்லா ஒரு சூழ் நம்மை தேவையற்ற செய்து விட்டார்கள் அதை அனைத்தையும் விட்டும் அதில் இல்லாத பொக்கிஷம் எதுலையுமே இல்லை குரான் அடிசில் இல்லாமல் வலா ரத்தமும் வலா யாபிஷின் இல்லா ஃபிக்கி தாபி முபீல் எந்த காய்ந்த விஷயமோ ஈரமான விஷயமோ எதுவுமே திருக்குறானில் அல்லாத்தில் பதிவு செய்யாமல் வைக்கவே இல்லை எல்லாத்தையும் அல்லா பதிவு செய்தார் முற்றிலுமாக நஞ்சவை இப்போ நாம் எதுக்காக வேண்டியும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அந்த மாதிரி அல்லாத்தால் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக ஆக்கிவிட்டான் முழு குரான் ஹதீஸில் அனஞ்சுங்களா அப்போ நாம் வந்து எந்த விஷயம் நல்ல விஷயங்களுக்கு ஏவாமல் விட்டதில்லை தீய விஷயங்களை தடுக்காமல் விட்டதில்லை என்று அங்கே சொல்ல சொல்லார் நேற்று சந்திரகிரகம் நைட்டு முடிஞ்சு இந்த இரவு நேற்று மகரி பிஷாவில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க சந்திரகிரகணம் வந்தால் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னா சொல்கிறாங்களே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கிரகணம் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி கேட்குறாங்க சந்திரகிரகம் வந்தால் சில பேர் வீட்டில் வந்து உணவு பண்டங்கள்லாம் வச்சுருக்கக்கூடாது வச்சுருந்தால் அது கெட்டு போயிடும் கிரகணத்துக்கு பின்னாடி அதை சாப்பிட அந்த பொருளை சாப்பிடக்கூடாது சோறாக்கி வச்சுட்டோன்னா அது காலையில் சாப்பிடக்கூடாது அது நைட்டு வந்து கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க சில பேர் வந்து கணவன் தனியாக மனைவி தனியாக படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க சில பேர் மாசமான பொண்ணு வந்து திடீர் தலை காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று சொல்கிறார்களே ஒருத்தர் ஃபோன் போடுறாங்க அழிஞ்சுங்களா அருவாமனையில் வந்து கத்திரிக்கை அறியக்கூடாதான் கத்தி வச்சு எதுவும் பழங்கள் வெட்டக்கூடாதான் அந்த கிரகணத்துடைய பவர் படிச்சு அந்த கத்தி அப்படியே அச்சு ஆயிடுமா என்னமோ சொல்கிறாங்க ஒரு அப்படி சந்திர கிணக்கணத்தன்று இவ்வா இவ்வாறெல்லாம் இருப்பது மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று இருந்தால் முகமது ரசூல்லா இசல்லா சொன்னவர்கள் நமக்கு தடுத்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி
சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் வந்தா அல்லாட்ட பாவம் பண்ணி போயிருங்க தந்தர் அல்லாட்ட வந்து நீங்க கிரியாவசாரி பணிவை காட்டுங்க தொழுவுங்க அது வந்து இருக்கு மார்க்கத்துல இஸ்தகபார் செய்யுங்க தவுபார் செய்யுங்க வரைஞ்சுங்களா இந்த மாதிரி மூட பழக்க வழக்கங்களுக்கு நாம் இடம் தர வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ எதுவெல்லாம் நமக்கு நன்மை தீமையும் அதை நாயகம் செல்லதாசும் ஏவி விட்டார்கள் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க செல்லதாசனம் இப்போ இன்னும் ரூஹல் குதுஸ் அதில் ஜிபில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நஃபஸ பி ரவுஹி என்னுடைய நெஞ்சிலே வந்து சொன்னார்கள் ரஹி அறைக்கு வைத்தார்கள் அல்லது இலஹாமன் சொன்னார்கள் வரைஞ்சுங்களா என்ன சொன்னார்கள் இன்ன நஃசன் லா தமூத்து ஹத்தா தஸ்தக்குமே ரிசுகா உலகில் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அதனுடைய ரிசுக்கை பரிபூர்ணமாக்கி கொள்ளும் வரை மூத்தா போகாது உங்களுக்கு நல்லா அவங்க தக்குதில் என்ன எழுதி வச்சானோ அது ஒரே ஒரு அரிசி ஒரு பருப்பு ஒரு சொட்டு தண்ணி கொஞ்சம் காத்து மிச்சம் இருக்கிற வரையிலையும் மூத்து வரவே வராது இழுத்துக்கிட்டு கடப்பானே ஒழிய மூத்து வராது அந்த உணவையும் முழுமையாக அவர் ஒரு அருந்தி முடித்தால்தான் ஒரே ஒரு துளி பால் உள்ள இறங்க வேண்டியிருக்கு மூத்து வராது அத்தா தஸ்தக்கு மீது ரிசுக்கா இது ஒரே ஒரு சீதம் பத்தாதா இந்த வாழ்க்கையே ரிசுக்க தேடுறதுக்காக வேண்டித்தான் அப்படின்னு அலையறோம் இந்த ஒரு செய்தி நம்ம எவ்வளவு பேர் நிம்மதி என்ன ஒரு செய்தி ரிசுக்க நீ தேடாத ஏன் ரிசுக்கு தான் உன்னை தேடி வரக்கூடியதா இருக்கு உனக்கு எவ்வளவு ரிசுக்குன்னு அல்லாவத்தால எழுதி வச்சுட்டான் இனிமேல் ரிசுக்கை தேடி நீ ஓடுறது பைத்தியக்காரத்தனம் நீ தேடாம உட்காந்தாலும் உன்னை தேடி இருந்துடும் ஏன்னா அந்த ரிசுக்கு நீ சாப்பிடாம மூத்து வராது உனக்கு என்னன்னா அதனால நீ அதை போய் தேடி அலையாத பெருமான சொன்னாங்க சொல்லுதா சார் எப்ப இப்படி விளங்கிட்டீங்களோ பத்தக்குள்ளா ரிசுக்கை தேடுவது தல்லா தக்குவா செய்யுங்க ரிசுக்கை தேடுவதில் அழகிய முறையை கடைபிடியுங்கள் ஹலாலான அமைதியா ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாம மனசுல பேராசையை கொள்ளாம அடுத்தவன் சுத்த நாம அடைஞ்சுக்கணும்னு பிரியப்படாம இப்படிதான் ஆட்டையை போடலாம் அண்ணன் சுத்தில மோசடி செஞ்சா ஒரு அடி எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சுன்னா ஊடு கொஞ்சம் பெருசா ஒரு அடி கட்டிக்கலாமே எப்படியாவது கொஞ்சமாவது நம்ம மேல் மிச்சமா ஒரு அடி நிலத்துக்கு சண்டை போட்டு எத்தனையும் அணந்து மேலாட போய் சேர்ந்தாங்க வெட்டுக்கு வெட்டு கத்தி குத்து அந்த போய் அடி ஜடி இது சாதாரண மு காசிர்கள் மட்டுமல்ல மூமின்கள் மூமின்கள்லேயே முத்தக்கிகள் தக்குவாதாரிங்க வரைஞ்சிங்களா ஒரு அடி நிலத்துக்கு சண்டை போட்டு எது எனக்கா இது உனக்கா ஐயா உன் தகுதியில் இருந்துச்சுன்னா வந்துட போகுது இப்போ அந்த ஒரு அடி நிலம் உனக்கு வந்தால் நீ வா நாலு வருஷமோ பத்து வருஷமோ தூ ஐம்பது வருஷமோ துணியால் வாழும் காலத்தில் பயன்படுத்தலாம் அவ்வளோதான் உனக்கு கிடைக்கும் விட்டு கொடுத்துட்டு அண்ணனுக்கு நீயே வச்சுக்கோங்க எனக்கு தேவையில்லை அலமதுல்லா துவா மட்டும் செய்யுங்க அதனால் கிடைத்த சவாப் இருக்க அது நிரந்தரமாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அது உன்னால் அவருக்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலம் என்றால் தேவாம நாள் வரைக்கும் அந்த நிலத்தை பற்றி அவர் கொடுத்த அந்த சவாப் ஒன்று கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு வரைஞ்சிங்களா இது விளங்காதனால இந்த ஒரு அடி நிலத்துக்கு சண்டை போட்டுக்கிறான் ஒரு சின்ன காசு பண்ணி சண்டை போட்டுக்கிறான் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சண்டை போட்டுக்கிறான் வெட்டு குத்து ஏற்பட்டு போய் செத்து போயிடறான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இவனும் போயிடறான் அவன் ஜெயிலுக்கு போயிடறான் இந்த வயல் எனக்கா உனக்கா அடிச்சுக்கிறானோ வயல் கூட பரவாயில்ல வயல்ல வரப்பு இது ஒரு அடி எனக்குங்கிறான் ஒரு அடி அவனுக்குங்கிறான் ஒரே அடி தடி அடி தடி விடால் விடால் ஒரே சண்டை சச்சரவு சண்டை என்னாவது கடைசியில் இவன் ஓய் குத்துறான் செத்து போயிடறான் இவன் வா இவனுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்த ஜெயிலில் போயிடறான் அவன் கபருக்கு போயிடறான் முடிஞ்சுங்களா யாருமே அனுபவிக்காம போயிடுறான் ரெண்டு பேருமே அனுபவிக்கல அது ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு போயிருக்கலாம் ஏற்கனவே அந்த மாதிரி மூலம் இவனுக்குன்னு என்ன விதியாக்கியதோ அது உன்னத்தோட வேறு யாருக்கும் போகவே போகாது அடுத்தவனுக்கு விதியாக்குறது உனக்கு வரவே வராது எனவே அல்லாவ தக்குவா செய் அல்லாவுக்கு பயந்து அல்லா எப்படி சம்பாதிக்க சொன்னோம் அப்படி சம்பாதிக்கோ அப்படி சம்பாதிச்சுக்கோ பத்தக்குல்லா வாஜிமிலு பி தலப் ரிசுக்க தேடுறதுல அழகிய முறையை கிடைக்கும் அமைதியா ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாம நினைஞ்சுங்களா செய்ய அல்லாத்தால உனக்கு கொடுக்கறது கொடுத்துட்டே இருக்கும் சின்ன வியாபாரம் செய்யறாங்க பறக்கத்தான் வளர்றாங்க பெரிய லெவலில் போட்டு செய்யலாம் கடைசி நஷ்டத்தில் கடையை இழுத்து முட்டி போயிடறோம் இந்த சில நாளுக்கு முன்னாடி பேப்பரில் போட்டிருக்கான் சமோசா இருக்குல்ல நம்ம ஊரில் சமோசான்னு சொல்கிறோம் இந்த வடநாட்டில் கச்சோரின்னு சொல்கிறோம் அவங்கள்ட்ட கச்சோரி விற்றவர் வரைஞ்சுங்களா ஒரு மாதத்துக்கு அறுபது லட்சம் ஒரு மாதத்துக்கு தான் வச்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வருமானம் ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபது லட்ச ரூபாய் வருமானம் இட்டுக்கிறார் அப்படின்னு பேப்பரில் படம் போட்டு போட்டிருக்கிறாங்க வெறும் சமோசா அவர் கடையில் அஞ்சாறு பேர் வேலை வச்சு டெய்லி காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சமோசா இப்போ பார்த்தாலும் கடையில் பத்து பேர் இப்போ நிற்கிறாங்களா புரிஞ்சுங்களா ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் அஞ்சு லட்சம் இறந்த போய் அப்போ சுமாராக ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வ
இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு சதுர அடி பேப்பரை போட்டிருக்காங்க இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு சதுர அடியில் சின்ன வீடு தான் அது அவரோ ரெண்டு மூணு பசங்க எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க பாசலில் வந்து போடுறது அது தான் வேறு சொத்து அவங்களுக்கு இல்லை ஆனால் கா காசு பண்ண வருமானம் வருது எல்லாம் செலவு பண்ணுறாங்க எல்லாம் தர்மம் பண்ணுறாரு சாத் காசு சேர்த்து வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ சின்ன வியாபாரத்தில் எல்லா பறக்கை சேரும் சாதாரண உப்பு வித்து ரெண்டு முப்ப பொம்பளை பொண்ணு பொம்பளை பிள்ளைங்க கட்டி கொடுத்துட்றாரு ஒரு ஆள் மாம்பழம் வச்சுட்டு வருவார் பையனை படிக்க வச்சு அமெரிக்காவில் இருக்கானா இன்றைக்கி மாம்பழம் வச்சுட்டு வர பேர் பையன் படிக்க வச்சு அமெரிக்காவில் இருக்கானா ஒன்றுமே இல்லை சாதாரண சைக்கிளில் வச்சு விற்று போலீஸ் வரணா போயிடும் ஊருகா வித்தவன் சாதாரண ஊருகா வீட்டில் போட்டு போய் விற்று நீங்கள் பெரிய ஆளாகி அமெரிக்காவுக்கு இது லண்டனுக்கு கூடி போயிட்டார் பெரிய பெரிய சம்பாத்தியம் இப்போ அல்லா ஜெனரேஷன் அந்த சின்னதுலேயும் பிறக்க செய்வான் நீ ஏன் ஆர்ப்பாட்டமாக பெரிய பிரம்மாண்டமான கடை திறக்கிறாங்க அழிஞ்சுங்களா நான் அப்படின்னு ஒரு கடை திறந்தாங்க பிரம்மாண்டமாக விளம்பரம் பண்ணி விளம்பரத்துக்கே ஆட்டோ வீட்டோ அதுக்கு தட்டி கிட்டி அதுக்கே எப்படி ஒரு கடை வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் சொல்ல முடியும் பங்கு போகிறது விளம்பரத்துக்கே பிரம்மாண்டமாக திறந்து அப்படியே யாருமே கடைக்கு போகல மோர் மார் மோர் மார்க்கெட் அப்படின்னு மோர் நான் அப்படி திறந்தாங்க ஒன்று கட்சியில் கட்சியில் தயிர் ஆயிடுச்சு அது தயிர் தான் எல்லாம் மோர் ஆகும் ஆ அது மோர் தயிர் ஆயிடுச்சு கட்சியில் ஆகி ஒருத்தனும் போகல நன்றிங்களா அது கடைசியில் கடை இழுத்து மூட்டாங்க நஷ்டம் தான் இவ்வளோ பெருசு ஆரம்பிச்சு பல கோடி சார் பல லட்சம் பல கோடி செலவு பண்ணி பத்து பதினஞ்சு நஷ்டமாகி சாமான் சட்டிலாம் தூக்கிட்டு ஆ எல்லாம் போயிட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ லட்ச லட்சமாக முதல் போட்டு வியாபாரம் பண்ணுறோம் கடைசியாக அது கஷ்டமாக நஷ்டமாகிடுது அது ஒன்றுமே இல்லை முதலீடே இல்லாமல் வியாபாரம் பண்ணுறோம் காசு கடனுக்கு உப்பு வாங்கிட்டு வந்து தெருவில் வித்துப்பிட்டு குச்சிட்டு கொண்டு போய் கட்டிடுறான் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குதுங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு பாய் வருவார் ஒருத்தர் சைக்கிளில் வந்து முறுக்கு அச்சு முறுக்கு அச்சு முறுக்கு நான் சும்மா கேட்டேன் உண்மையை சொல்லுங்கள் பாய் நல்லா அவங்க பறக்க செய்யட்டும் கண்ணெலாம் போடுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த அச்சு முறுக்கு வித்து என்னெல்லாம் அவங்க லாபம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அது காலையில் வெயிலுக்குள்ளே வேலையை முடிச்சுருவேன் ஃபஜோட கிளம்புவேன் வெயிலுக்குள்ளே வேலையை முடிச்சுருவேன் முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குது அவங்களுக்கு நமக்கு நிமிந்து நிற்க வேண்டியது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபான்னா இன்னைக்கு பிஇ படித்தவன் எட்டாயிரம் சம்பளம் வாங்குகிறான் இங்கே நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபான்னா மாதத்துக்கு எதுவும் முப்பதாயிரம் ரூபா அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே வேணாம் போயிடும் மதியானம்லாம் வெயில் ஏன் அலையணும் போதும் லோஹர் ஜும் லோஹர் அசர் மகரிப்புக்கெலாம் எனக்கு வந்து இடைஞ்சல் இல்லாத மாதிரி ஸோ அதனால் காலையிலேருந்து நைட்டு போட்டு வச்சுருவோம் காலையிலேருந்து ஒரு ஒம்பது பத்து ஒம்பது மணிக்குள்ளே வேலையை முடிச்சுருவோம் சைக்கிளில் தான் பின்னாடி அட்டைப்பட்டி கட்டி கொண்டு வராது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா மிஞ்சிடுவேன் நான் வந்து நல்லா வர கட்சிக்கிறேன் சாதாரணமாக சொல்கிறார் ஆயிரம் ரூபா மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா ஆச்சு அப்போ சின்னதுலேயும் எல்லாம் பறக்க செய்வான் நீ கொடி கட்டி பெருசுலேயும் எல்லாம் நஷ்டத்தை உண்டாக்கிடுவான் வாஜிமிலு தலப் நீ அல்லாவ் ஜெல்லஷான் முத்தாலா உனக்கு ஏவிய முறையில் தேடு தக்குவா செஞ்சு தேடு தேடுவதில் அழகிய முறையை கடைபிடி இடையில் மோசடி செய்யாத யாருக்கும் துரோகம் பண்ணாத காசு மோசடி செய்யாத இன்னொருத்தின் காசை நம்ம அப்பிக்கணும்னு ஆசைப்படாத வரைஞ்சிங்களா அல்லாஹ் தாலா சொன்ன மாதிரி போய் அழகிய ரொம்ப பேராசை கொள்ளாத ரொம்ப வேணும்னு நினைக்காத பேராசை பெரும் நஷ்டம் அதுக்காக வேண்டி தொழுகை நோம்புகளில் வணக்க வழிபாடுகளில் குறை செஞ்சுக்காத குறை வைத்து கொள்ளாது அதில் கரெக்டாக இருந்துக்கோ தெரு தெருவா கூட்டி பாய் விற்பார் ஒருத்தர் பாய் ஒரு பாய் பாய் விற்பார் கரெக்டாக லோகர் தொழுகையில் வந்து பள்ளிவாசல் வாசல் நின்று பார்த்து உழு செஞ்சுட்டு முன் சுனத்து வந்து பரல் தொழு சுனத்தான் தொழுதுட்டு மறுபடியும் வண்டி ஏறி கிளம்பிடுவார் அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து டெய்லி வருவார் அடிக்கடி இந்த ஏரியாவில் வரும்போது இங்கே வந்து நம்ம பள்ளிக்கு வந்து தொழுது போவார் அது ஒரு நேரம் தொழுகை விடுறதில்ல அழகா அழந்து இல்லை எங்கே போனால் ஒரு நேரம் தொழுகை நான் விடுறதில்ல அப்படிங்கிறார் அப்போ நீ தொழுகையை விட்டு விட்டு நோம்பை விட்டு விட்டு தீ தீனுடைய காலையில் விட்டு விட்டு குரான ஓதுறதை விட்டு விட்டு அல்லா ஒதுக்கிரி செய்கிறத விட்டு விட்டு வியாபாரம் செய்கிறேன் வியாபாரம் செய்கிறேன் பெருசாக செய்யணும்னு சொல்லி கடைசியில் நஷ்டமடைந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கஷ்டமடைந்து வாழ்கிறான் ஆனால் பெருமானம் சொன்னாங்க சொல்லுதா அப்படின்னு சொல்லணும் நீ தக்குவாசி அல்லா உனக்கு கொடுக்கறத கட்டாயம் கொடுத்துருவான் உனக்கு இல்லாது உனக்கு கிடைக்காது இப்போ அஜிமிலு ஃபித் தலைவ எனவே ரிசுக்கை தேடும் விஷயத்தில் நீ அழகிய முறையை கடைபிடிப்பாயாக சொல்லிட்டு பெருமானம் சொன்னாங்க சொல்லுதா சொல்லும் வலா எஹ்மில் என்னக்கும் இஸ்திபுத்தா வலா எஹ்மில் என்னக்கும் இஸ்திபுத்தா ஒரு ரிசுக்கி அந் தத்துபி மாசில்லாஹி அஸ்வஜல் அல்லாவுடைய ரிசுக்கு உனக்கு கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவது ஏற்படும் ச
நீ எப்ப கார் வாங்குறியோ அப்ப உன் கால் உடஞ்சிடும் அப்படின்னு தலை தகுதியில் இருக்கும் அது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு நீ கார் வாங்குவ கரெக்டா கால் உடையும் நீ உன் கார்ல போறதுக்கு சரியா இருக்கும் போக வர அதையும் இருபது வயசுலயே எதிர்பார்க்கற நீ இருபது வயசுலயே கார் வரணும் கால் உடையணுமா இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு போயும் ஒவ்வொரு நேமத்து வரும்போதும் அதாவது நமக்கு வாழ்க்கையில பிறந்து இருந்து மூத்து வரைக்கும் அந்த நேமத்துக்களையும் வரிசையை கொடுத்துட்டே வருவோம் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா முன்ன பின்ன அல்லா அவருடைய நேமத்து மாறாது முதல்ல மனைவி அப்புறம் தான் புல்ல முதல்ல புல்ல அப்புறம் மனைவியா அப்படியே மாத்தி வர முடியுமா அது அதுக்கு அல்லா தாலா ஒரு தகுதீர் ஒரு நிர்ணயம் பண்ணிருக்காங்க அதாவது அது அது காலகட்டத்தில் அப்படியே நடந்துகிட்டே போயிட்டே இருக்கு கடைசி நான் பேர புள்ள அப்புறம் கொல்லு பேர வரிசையா வரும் ஒரு அதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு உனக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் நஷ்டம் வியாதி இருக்கு அதுக்கும் ஒரு ரூட் இருக்கு ரெண்டும் நல்லா பிக்ஸ் பண்ணிச்சிருக்கோம் இந்த நேரத்தில் இது நடக்கும் இந்த நேரத்தில் இது நடக்கும் இந்த நேரத்தில் நடக்கும் நீ இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கு நேராக இருக்கிற கஷ்டமும் கஷ்டம் தான் கஷ்டம் வரும் அதுவும் சேர்ந்தா இப்பயே ஒன்ற வரும் பரவாயில்லையா நஞ்சபை நீ அறுபது வயசுல உனக்கு ஊடு கட்டுவேன்னு தகுதியில் இருக்கும் அறுபது வயசு ஊடு கட்டி கிழவனாயா ஜாலியா இருக்க முடியும் இப்போ ஊடு கட்டி ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கும் நீ அந்த ஊடு கட்டும் போது உனக்கு சுகர் முத்திரும் அப்படின்னு இருக்கு அப்புறம் எதுவுமே திங்க முடியாது வெறும் அரிசி கஞ்சியும் ஓட்ஸ் கஞ்சியும் தான் பரவாயில்ல இப்ப நான் இப்ப இருபது வயசுலயே அந்த கதி உனக்கு தேவைப்படுமா அறுபது வயசுக்கு நல்லா சாப்பிடு பிரியாணி சாப்பிட வேண்டியது நல்ல சந்தோஷமா சாப்பிட்டு வாழு அறுபது வயசுல நீ வீடு கட்டுற நேரத்துல கரெக்டா சுகர் வர்றதுக்கும் ஓட்ஸ் கஞ்சி டப்பா வாங்குறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும் நீ ஏன் இருபது வயசுலயே அதை ஆசைப்படுற அதே அந்த ஓட்ஸ் கஞ்சியும் அந்த குதிரவாளி அரிசி வைக்கிறான் இதுக்குன்னே குதிரவாளி அரிசி ஓட்ஸ் கஞ்சி அப்புறம் என்ன போய் கம்பு கேவரகு இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் இப்பயே வாங்கணும் நீ ஆசைப்படுற இப்பயே சந்தோஷமா சாப்பிடு நல்லா அழுத்து அழைஞ்சுங்களா அதனால வந்து ஒவ்வொரு வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி உனக்கு நேமத்துக்குள்ளேயும் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் கஷ்ட நஷ்டங்களையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் அழைஞ்சுங்களா அதை நீ அவசரப்படாது எல்லா இடத்துல இஸ்திபுத்தா ஒரு ரிசுக் ஒன் ரிசுக்கை எல்லா தலைசா சில நேரங்களில் தாமதப்படுத்தி கொடுக்குறான் அந்த தாமதப்படுத்தி கொடுக்குதல் உன்னை தூண்டிவிட வேண்டாம் வலாய் அமிலனுக்கும் உன்னை தூண்டிவிட வேண்டாம் இஸ்திபுத்தா ஒரு ரிசுக்கி அந் தத்துலுபூ பி மாசில்லா அஸ்வஜல் அல்லாஹ் அஸ்வஜல் அவனுக்கு மாறு செய்து அந்த ரிசுக்கை நீ பெற்று விட வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்படாது தாமதமாயிட்டே போகுது எப்படியாவது குட்டிக்காரன் அடிச்சு தப்பு தண்டால போய் குறுக்கு வழியில போயாவது சம்பாதிச்சரணியா மோசடி செஞ்சு லஞ்சம் வாங்கி அவன் வயிற்றுல அடிச்சு இவன் வயிற்றுல அடிச்சு ஏழைகளை பிடுங்கி மோசடி செஞ்சு இப்படியாச்சும் இறைத்திராசில் மோசடி செஞ்சா இப்படியாச்சும் நான் அவன் பெற்றுக்கணும் என்று நீ ஆசைப்படாது வாழ்நாள்லாம் அவரை வருத்தப்படுற மாதிரி ஆயிடும் நினைஞ்சுங்களா அல்லாஹ் தாலா உனக்கு தருவான் அது தாமதமாவதை கொண்டு அது லேட் ஆகிறது கொண்டு நல்லா சொன்னால் குரான் இல்ல துவர் மனுஷன் சில நேரங்களில் ஹைரை கேட்பது போலவே தனக்கு ஷர்ரையும் கேட்டுக்கொள்கிறான் அந்த இடத்துல எது ஷர்ரு எது ஹைரு அப்படி இவனு தெரியாது இவன் ஒரு வஸ்துவ ஷர்ரா நினைப்பான் தீமை என்று நினைப்பான் அது இவனுக்கு நன்மையா இருக்கும் இவன் ஒரு வஸ்து எனக்கு நன்மை என்று நினைப்பான் அது இவனுக்கு தீமையா இருக்கும் இந்த மனைவி இந்த பஞ்சாயத்து நல்லா இந்த இந்த பெண் நல்ல பிள்ளையா இருக்கிறா இவர் கட்டிட்டு நம்ம நிம்மதியா வாழலாம் பார்க்க வந்து வெளி வெளியேன்னு இருக்கிறா மூக்கு அப்படி கிளி மாறு இருக்கு அப்படின்னு மூக்கு கிளி மாறு இருக்கு வரைஞ்சுங்களா ஆனால் அவருடைய புத்தி வந்து குரங்கு மாறு இருக்கு என்ன செய்ய நீ வெளியிடங்கத்துல பாக்குறது மூக்கு தான் பாப்ப கண்ணு மானு மாதிரி இருக்கு அஞ்சுங்களா ஆனா மூளை கரடி மாதிரி இருக்கு அது உனக்கு தெரியாது இல்லையா நாம வெளியிடங்கத்துல கண்ணு பாக்கலாம் இவன் மூக்க பாக்கலாம் இந்த பெண்ணு கூட வாழ்ந்தா நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த பொண்ணு கூட வாழ்ந்தா வாழ்க்கை நரகமா இருக்கு கட்சிக்கு ஏ பை ஏன்னா அந்த பொண்ணு கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அப்படி வாரம் எல்லாம் மாசம் எல்லாம் வாழ்க்கை எல்லாம் வாழ வேண்டி இருக்கு வாழ்க்கையில அந்த மூக்கையும் கண்ணையும் பார்த்துட்டு உட்காந்து இருக்க முடியும் அவ ஒன்று பேசும் போது அஞ்சுங்களா அடி எங்க அப்பா வாழ்க்கை பேசாம தான் நல்லா இருக்குமே அப்படி அஞ்சுங்களா உதட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டுருக்கோம் உதடு அழகா இருக்கலாம் உதட்டுக்கு அழகு லிப்ஸ்டிக் கிடையாது நல்ல வார்த்தைகள் கனிவான வார்த்தைகள் அன்பான வார்த்தைகள் அஞ்சுங்களா உதட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டுருக்கான் பேசும்போது எரும மாட்டு போய் பால் வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறா யாரு பூசன பாருங்க முதல் காலங்காத்தா தூங்கிட்டு பால் வாங்கிட்டு வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்க மெண்டு முழுங்க வேண்டிதான் ஏன்னா மான் கண்ணுன்னு சொன்னீங்களே கிளி மூக்கு மான் கண்ணுங்கிற குண குணத்தை பார்க்கல நீ கரடி புத்தி குரங்கு புத்தி இதெல்லாம்
வேற என்ன புலி இது என்ன கழுதை புலி என்ன சொல்றாங்க இல்லையா இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புத்தி ஆக்கி மூளையில் இருக்கு என்ன செய்வீங்க அவ நீ நினைச்ச நல்லவளா இருக்கணும் இந்த லவ் பண்றான் மிச்சமா மிகுதமா நிறைய பேருக்கு லவ் ஃபெயில் ஆயிருக்கு லவ் கல்யாணம் முடிக்க லவ் பண்ற வரைக்கும் பார்த்தா அந்த பொண்ணு பின்னாடி சுத்துறான் அறிஞ்சுங்களா அதுக்கு பண்ணி வீட்டையே வர மாட்டேங்கிறான் ரிப்போர்ட் பண்ற வீட்டுக்கே வர மாட்டேங்கிறான் அவ அப்படின்னு காரணம் என்ன தெரியுமா லவ் பண்ணும்போது வெளியிறக்கத்தை பார்க்குறான் கிளி மானு மூ மானு அது வீட்டுக்கு போன பிறகு தான் அது நரி ஓனாயி அந்த மிச்ச உள்ள சமாச்சாரம்லாம் அப்போ தான் தெரியுது அவனுக்கு ஐயோ அப்பா அதான் எல்லாம் முந்தைய சொல்லிட்டா அவனுக்கு ஏ அல்லாட்டு கேளு நெல் இன்சான் எல்லாம் சொல்கிறான் அசா அந் த அசா அந் தக்கரவு ஷையன் ஒரு வஸ்துவை நீங்கள் வெறுப்பீர்கள் ஓ ஹைர் அல்லது அது ஒன்று ஹைரா இருக்கும் இப்போ அசா அந் து இப்பு ஷையன் ஒரு வஸ்துவை நீங்கள் விரும்புவீர்கள் ஓ ஷர் இருக்கும் அது உங்களுக்கு தீமையாக இருக்கும் அதனால் எந்த படிச்சுருங்க அதனால் பெருமான சார் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாட்டு கேட்டுக்கோங்க அல்லா மஹர்லி ஒக்தர்லி எனக்காக நீ பொறுக்கி எடுத்துக்கொள் அல்லா எனக்காக நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் இது நல்லது என்பதை அல்லா மஹதினி ஒ சத்தினி ஒ காரிபினி என் நேரான பாதையில் நீ செலுத்து பெருமான் அல்லா ரப்ப ஜிபர் ஐல ஒமி காயில் வாத்திர சமாவாத்தி வந்தால் ஆலிமில் கைபி வஷஹாதா அந்த தகும் பதினை பாதி ஹீமா கானும் ஃபீ அஃலிஃபூன் இஹிதினி லிமஃலி ஃபீஹி மின் ஹக்கிபி இதினிக் இன்னக்கு தஹதீம் அந்த ஷா இலா சலாத்தி முஸ்தீம் எல்லோரும் கருத்து வேறுபாடு கொண்டு இருக்கிறார் எது நல்லது எது கட்டியது என்று அவற்றில் எது மேலானதோ அதன் பக்கம் எனக்கு நீ வழிகாட்ட அல்ல கேட்டாங்க சொல்லதான் சொல்லு அல்லா மின்னி அஸ்தகீருக்கு இல்மிக் உன்னுடைய இல்மை கொண்டு நான் உடத்தில் நான் கேட்கிறேன் அல்லா நினைக்கிறோம் அது தீமையாக முடியும் அவசரமாக வேணும்னு நினைக்கிறோம் அவசரமாக முசிபத்தை வாங்கின மாதிரி ஆயிடும் அதனால் அல்லா தில்லாம் தாலா உனக்கு தருவேன்னு வைத்திருக்கிறான் எதை தருவேன்னு வைத்திருக்கிறான் எப்போ தருவேன்னு வச்சுருக்கிறான் அதை அந்த நேரத்திலே அவ்வாறு தருவது தான் மேலானது நீ அவசரப்படா சீக்கிரம் வரணும்னு நினைக்கிற நினைக்கிறார் எதை எப்பொழுது எப்படி தருவேன் என்று நான் அல்லாவுடைய கையில் இருக்கு அல்லா எப்போ தருவான் எப்போ நாடானோ அப்போ தருவான் எப்படி கொடுப்பான் அவன் எப்படி கொடுப்பான் அப்படி கொடுப்பான் நீயே ஆச்சரியப்படுற நீயே அவசரப்படுற எதை தருவான் எதை தருவானோ அதை தருவான் அறிஞ்சுங்களா அது அவனுடைய விஷயத்தில் விட்டு உட்கா விட்டுறணும் அதன் பக்கம் நம்முடைய கவனத்தை திருப்பி கொண்டு நம்ம வாழ்நாளில் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க ரசூ இல்லாய் சொல்லாது என்ன அற்புதமான அறிவுரை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வலா எஹ்மில் எனக்கு மிஸ்திபுத்தா ஒரு ரிசுக்கி ரிசுக்கு உனக்கு தாமதப்படுத்துவதாக உன்னை சுமத்தி விட வேண்டாம் அந்த தத்துலு பூஹுபி மாசில்லாஹி அல்லாவுக்கு மாறு செய்வதன் மூலம் நீ அவற்றை சம்பாதிக்கும்படி உன்னை ஆக்கிவிட வேண்டாம் அசவஜல் அல்லாஹிடத்திலே உள்ள ஒன்றை அவனுக்கு வழிபட்டு அவன் அன்பை பெற்றுத்தான் நீ பெற முடியுமே ஒழிய அவனை வருத்தப்படுத்தி நீ பெற முடியாது அல்லா இடத்தில் உண்டான ஒன்றை நீ பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாய் கண்ணிய வேணும்னு ஆசைப்பட்ட கண்ணி யாட்ட இருக்கு இன்னல் அனைத்து இசத்து ஏட்டம் இருக்கு இசத்து வேணும் நீ ஆசைப்பட்ட அல்லாட்ட வேணும் அல்லாட்ட வாங்கணும் அல்லாவை சந்தோஷப்படுத்தி வாங்கு போய் சாதாரணமாக ஒருத்தர் ஒரு பேனா வாங்கினாலும் அவனை சந்தோஷப்படுத்தி தான் வாங்க முடியும் என்னோட பெரிய ஒருத்தர் இருக்கு அவன் பேனா வாங்கினேன் பாய் உங்க பேனா குழந்தை பார்த்து தரேன் அழகா இருக்கேன் அதனால உங்க ஹெல்த்து நல்லா இருக்கு புகழ்ல வர நீ வச்சுக்கப்பா அப்படி கொடுத்தா கொடுத்துருவார் கட்சியில் அதனால சந்தோஷப்படுத்தி ரவுடி இந்த பேனா கொண்டா அப்படின்னு போய் அரை தான் விடுவான் பேனா அவன் கொடுப்பான் அவன் ஒருத்தரை வருத்தப்படுத்தி ஒரு பேனாவே அவர்கிட்ட நீ வாங்க முடியாது அறிஞ்சுங்களா அப்பா நீ அல்லாவத்தால மட்டும் வருத்தப்படுத்தி அவனோட முள்ள நீ வாங்க முடியுமா அல்லா இடத்திலே ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டும் என்றால் அவனை சந்தோஷப்படுத்தி அல்லாவத் அல்லாவை திருப்திப்படுத்தி நீ கேடு கொடுத்துருவான் அல்லா தலா அல்லாவத்துல திருப்திப்படுத்தி நீ ஒரு வஸ்து அல்லாட்டு கேளு அவன் கொடுத்தானோ இல்லையா அவன் திருப்தி பட்டுக்கிட்டானே அது பெருசு நீ அல்லா திருப்தி படுத்திட்ட அல்லா அவன் மேல திருப்தி கொண்டு விட்டானே அது பெருசு உன் அல்லாவே கிடைச்சிட்டானு நீ எந்த வஸ்து நீ கேட்குறீ அது கொடுக்காட்டி பரவாயில்ல நீ அல்லாட்ட ஒரு வஸ்து கேட்குற அறிஞ்சுங்களா ரெண்டரை காய் தொழுது யாரெல்லாம் ஊடு விடலன்னு கேட்டால் ஊட்டை விட இது பெருசு அந்த ரெண்டரை காய்த்து பெருசு அறிஞ்சபை நீ நூறு நூறு தசுபி ஆத்துக்கள் ஓதி அல்ல தஸ்பியுடைய வரக்கத்தில் எனக்கு வந்து பத்தாயிரம் காசு கூட அல்லான்னு கேட்ட நீ ஓதுற நூறு தஸ்பி பெருசு அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை விட நீ அல்லா திருத்தி படுத்துவதும் அல்லாத்தால் உன்னை பொருந்தி கொள்வதும் இருக்கிறது அது 
துனியாவமாபியா இந்த உலகம் உலகத்தில் எல்லா வஸ்துக்களுடைய பெருசு ஒரு இதுவா நுண்மினல்லா அக்பர் அல்லாடி ஒரு சின்ன திருப்தி பெருசு எதை விட துனியாவோட சொர்க்கத்தை விட அனைத்து விட மாசி வல்லா எல்லாத்தையும் விட மாசி வல்லா எந்த இது எல்லாம் இருக்கோ அவ எல்லாத்த விட பெருசு எது அல்லாது எல்லா ஷாம் சொல்ல நம்ம புரிந்து கொள்வோம் வா 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 அப்ப நாயகம் சொல்ல என்ன சொன்னாங்கம்மா உம் பெருமான சொன்னாங்க வலா அல்லாவிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேமத்தை அவனை அதிருப்திப்படுத்தி நீ வாங்க முடியாது எல்லாரும் சந்தோஷப்படுத்தி மகிழ்ச்சிப்படுத்தி அல்லாதுக்கு அப்ப அல்லாத தன்னோட திருப்தி அவனை கொடுத்துட்டான் உள்ளதுலயே பெரிய வஸ்து அல்லாட்ட உள்ளது எதுங்க வருதுவான மீன் அல்லா இயக்கப்பட அல்லா உன்னை பொருந்திக் கொள்வது உலகத்தை விட சொர்க்கத்தை விட மாசி வல்லா எல்லாத்தோட பெருசு அந்த திருப்தி அல்லா நம்ம கொடுத்துட்டா வச்சுங்களேன் மற்றெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை மற்றெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இந்த அதீஸ் பைஹக்கில வருது சுழபள்ளியுமான தாரக்குத்தின் வருது இவனு அபி ஷைபார வருது பெருமான சொன்னா சொல்லாது எது சொல்ல வந்தா நமக்கு எதுவெல்லாம் தேவையோ என்னவெல்லாம் நடக்குமோ எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டான் அதுக்காக வந்து நம்ம காலப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த விதியின் மீது நம்பிக்கை கொள்வது இன்று முஸ்லிம்களிடத்திலே சற்று நம்பிக்கை இருந்தாலும் கூட அமல்ல இல்லை என்பதற்காக வேண்டி அந்த பாடத்தை தனியாக எடுத்து போட்டு விளக்கம் சொல்றாங்க இல்லையா இன்ஷா அல்லாம் பார்ப்போம்